সম্মানিত ভাইরা হিজড়া সন্তান কেন জন্মগ্রহণ করে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন মানুষের নাই না কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আছে আর না কোন আলেমের বলার ক্ষমতা আছে কারোরই নাই এটা আল্লাহ তালার ইচ্ছা তিনি যাকে খুশি তাকে ছেলে দেন যাকে খুশি তাকে মেয়ে দেন যাকে খুশি তাকে ছেলে মেয়ে ভাই তাই দেন আবার যাকে খুশি তাকে শুধু মেয়েই দেন আর যাকে খুশি তাকে করেন বন্ধা অর্থাৎ তার সন্তান আদি কিছুই হয় না এটা কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন সোরা সোরা উনপঞ্চাশ এবং পঞ্চাশ নম্বর আয়াতে দেখতে পারেন বিস্তারিত আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিয়েছেন তার ইচ্ছা এটা অন্য কারো ইচ্ছা নাই মানুষের কোনো কোনো চিকিৎসা চিকিৎসক বলে থাকেন এ কারণে সে কারণে এ হরমোনের কারণে হেজড়া হয় এ সে না এগুলো ফালতু কথা এগুলো ফালতু কথা কোনো কারণ নেই এটা আল্লাহ তালার ইচ্ছা তিনি যাকে খুশি তাকে ছেলে মেয়ে দেন যাকে খুশি তাকে বন্ধ করেন এটা তার ইচ্ছা আমাদের কোনো মানুষের করার কিছুই নাই তো বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে এ বিষয়ে আমাদের হিজড়াদের সম্পর্কে শরীয়তের বিষয় বা শরীয়তের হুকুম হাকাম সম্পর্কে আমাদের জানার দরকার রয়েছে হিজড়ারা যদি মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেকটা পিতা মাতারই উচিত তার সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া হোক সে হিজড়া হোক সে ছেলে মেয়ে আর যাই কিছু হোক না কেন তার তাকে সুশিক্ষা দেওয়া ইসলাম শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামের ফেতরাতের উপর তাকে লালন পালন করা এটা আমাদের উপর প্রত্যেকটা পিতা মাতার উপর এটা অবশ্যই জরুরি আল্লাহর পক্ষ থেকে তো দেখা যায় যে হিজড়াদের পরে যদি সন্তান এমন হয় যে তার কোনো অঙ্গহানি বা কোনো একটা অঙ্গ নাই ল্যাংড়া লোলা খোঁড়া বা এরা হিজড়া যা আপনি প্রশ্ন বলেছেন এরকম হলে তারপর অনীহা অবহেলা শুরু হয় বিশেষ করে হিজড়া হলে তাকে বাড়ির থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং এটা তাকে মানে মানুষত্ব মনে করা হয় না তার ভিতরে সে যে মানুষ এবং তার একটা অধিকার আছে হ্যাঁ এরকম কোনো কিছু মনে করা হয় না ঘৃণার চোখে দেখা হয় এগুলো কিন্তু সব জাহিলিয়াত সন্তান আল্লাহ যেটা দিবেন সেটা ধৈর্য সবুর করে সেটাকে লালন পালন করতে হবে এর জন্য রয়েছে পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিনিময় জান্নাত রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন দুটি সন্তান দুটি মেয়ে সন্তান যে ব্যক্তি লালন পালন করবে এবং বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে ওই ব্যক্তির ওর পিতা মাতা জাহান নামের আগুনের মানে পিতা মাতার জন্য ওই সন্তান দুটি কি হবে পর্দা হয়ে যাবে জাহান নামের আগুনের আড়াল হয়ে যাবে আড়া হয়ে যাবে আর অনেক ফজিলাত আছে তো যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যাদের হিজড়া সন্তান হবে তারা অবশ্যই সন্তানকে বাড়িতে লালন পালন করবে তাকে সুশিক্ষা দেবে দিয়ে পাশ্চাত্য সলাদ যদি মেয়ে হয় মানে হিজড়াটা যদি জানা যায় যেটা স্ত্রীলিঙ্গ তা বোঝা যায় তাহলে তাকে মেয়েদের স্বভাবেই বা মেয়ে হিসেবেই তাকে লালন পালন করবে আর যদি এরকম হয় যে ছেলে মেয়ে সে হিজড়াটা ছেলের ঢাকা হয়েছে বা তার ইর পুরুষলিঙ্গ বোঝা যায় হ্যাঁ তাহলে তার ছেলে হিসেবে লালন পালন করবে ছেলের মর্যাদা দিবে এবং ইসলামী শরীয়তে তার মেরাজ ফাঁকি দেবে না অর্থাৎ সে মেরাজ পায় সব কিছু পাবে পূর্ণ একজন সন্তানের যে যেরকম ইসলামের সিস্টেম ঠিক হেজড়া অঙ্গহানি এই জাতীয় আপনার এই জাতীয় মানে সন্তান যারা ল্যাংড়া লোলা তারপরে হেজড়া এই সকলেই একই হুকুম এদের এদের শরীয়তের এরা মেরাজ পাবে 
দেখা যায় যে হেজলাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় গরু ছাগলের মতো তারা এই বাজার ঘাটে বিভিন্ন ট্রেন বাসে গাড়িতে শহর বন্দরে ঘোরাঘুরি করে সেখানে জুলুম অত্যাচার করা হয় তাদের উপর এবং তারাও মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় চাঁদা কালেকশন করে বিভিন্ন হাটে বাজারে তারপরে বাসে ট্রেনে ইত্যাদি এগুলো সব হচ্ছে একটা মানে পরিবেশ দূষিত করার একটা মাধ্যম এগুলো মোটেও ঠিক না বরং যার যার সন্তান সেই সেই লালন পালন করবে এবং তাদের মানে পূর্ণভাবে তাদের ইসলামের আয়ত্তের ভিতরে রাখবে যাতে করে পরিবেশ ঠিক থাকে এবং মানুষের সাধারণ পাবলিক যাতে করে তাদের অত্যাচার থেকে এবং তারাও মানুষের অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকতে পারে হিজলারা দেখা যায় গা গ্রামে এসে তারা কেমন জানি ফেতনা ফাঁসাদ মতো শুরু করে আরও অনেক সমস্যা এতে আর একটা মজার বিষয় হলো যে সব হিজলাদেরকে মেয়ে মনে করা ঠিক না আগেই বলেছি যে যাদেরকে মেয়ে মনে হবে এরকম হিজলাদেরকে মেয়ে হিসেবে লালন পালন করতে হবে এবং তাদের সাথে পুরুষদের নন মহারাম পুরুষদের পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু সেটা যদি ছেলে হয় ছেলের ঢকে হয় ছেলে বলে জানা যায় এটা তো পিতা মাতা বুঝতে পারে ছোটোবেলায় যারা লালন পালন করছে তারা তো অবশ্যই বুঝতে পারে যে এটা ছেলে না মেয়ে যদিও তাদের আলামতগুলো লিঙ্গের আলামতগুলো পরিপূর্ণ হয় না কিন্তু বোঝা যায় আর কি মেয়েদের যে সমস্ত আলামত অন্যান্য আলামত রয়েছে সেগুলো বোঝা যায় তো সেই হিসাবে মেয়ে যদি হয় তাহলে ঠিক আছে মেয়েদের সামনে তার পর্দা করা লাগবে না বা সেভাবে থাকবে আর ছেলে যদি হয় তাহলে অবশ্যই মেয়েদেরকে তার সামনে পর্দা করতে হবে কিন্তু দেখা যায় তামাশা করা হয় হিজড়ারা যখন আসে ওই যে বেবি নাচাতে আসে শিশু নাচাই নাচ করাই গান গাই আরও অনেক অশ্লীল তাদের ভিতরে ফাঁসে কি রয়েছে তো এগুলো যখন করে তখন দেখা যায় যে মহিলারা তামাশা করে তাদের নিয়ে অথচ তারা যেগুলো পুরুষ ওদের ভিতরে তারা তাদের কিন্তু তাদের সাথে পর্দা করতে হবে তাদের সাথে পর্দা করা ফরজ পর্দা করতে হবে তো এই এই সমস্ত এই এইগুলো কিন্তু সব জাহেলিয়াত এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিজড়াদের সামনে আমাদের তাদের সাথে আমাদের কি আচরণ করা দরকার তাদের সাথে অবশ্যই ভালো আচরণ করতে হবে এবং অবশ্যই পিতা মাতা তাদেরকে ছেড়ে দিবে না জোরপূর্বক যারা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদেরকেও দিবে না যার যার সন্তান সেই সেই লালন পালন করবে এবং এটা আল্লাহর কাছে সবের আশা করবে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তালা এর এর বিনিময় দিবেন ইনশা আল্লাহ এগুলো মনে রাখতে হবে ইসলাম আমাদের এভাবে শিক্ষা দেয় যে এই দূষী পরিবেশ দূষিত করার একটা কোনো সুযোগ ইসলামে দেওয়া হয়নি অনেক সমস্যা এই নিয়ে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে গরু ছাগলের মতো ছেড়ে দেওয়া হয় মনে হয় যেন এরা এক প্রকার এই এই দেশের ভিতরে তাদের কোনো মূল্য মূল্যায়নই করা হয় না বা তারা তাদের কিছুই নাই মনে হয় যেন তারা ভিক্ষক রাস্তার ভিক্ষক হিসেবে মনে হয় এগুলো কেন হয় বা এগুলো কেন করা হয় এগুলো করা হয় ওই শরীয়ত না জানার কারণে ইসলাম না জানার কারণে না বোঝার কারণে তো যা হোক সামানিত ভাই যেটা আপনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার বোনাস হিসেবে কিছু বলা হলো আপনার প্রশ্ন ছিল যে হিজড়া কেন হয় হিজড়া কেন হয় এটা আল্লাহ তালা তিনি ভালো জানেন পৃথিবীর আর কারো জানার কোনো সুযোগ নাই আর যেগুলো আমরা বুঝে থাকি শুনে থাকি এগুলো সাধারণ পাবলিকের কাছে বা অনেক সময় অনলাইনেও দেখা যায় ইউটিউবে দেখা যায় এই হিজড়া কেন হয় এই সে নানান এগুলো সব মৃত্যুক এদের কথা কান দেওয়ার দরকার নেই জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ